வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது புதினா ஸ்குவாஷ் அதாவது இதை வந்து புதினாவும் இஞ்சியும் போட்டு நான் தயாரிக்கிற ஒரு ஸ்குவாஷ் இதை நம்ம வந்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டோன்னாக்க எப்போ விடனாலும் ஒரு பங்கு சிறப்போட மூணு பங்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொடுக்கலாங்க நல்ல பசியை தூண்டும் குழந்தைங்க முதற்கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு அப்டேசன் ட்ரிங்க் மாதிரி கொடுக்கலாம் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த சம்மர் வர்றப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் வெயிலில் போய்ட்டு வந்ததும் நம்மளுக்கு ரொம்ப சோர்வடைவோம் இல்லையா அந்த டைத்தில் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் டயபட்டிஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டருங்க அவங்களுக்கு தனியாக வேறு வேறு ட்ரிங்க் நான் வந்து அப்புறம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த புதினா ஸ்குவாஷ் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு மேலே என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே நான் எடுத்து வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புதினா கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு டம்ளர்லேயோ இல்லை அழாக்குலேயோ ஏதாவது அளந்தோன்னாக்க கழுவி இந்த இலையை மட்டும் எடுத்த பிறகு அழுத்தி அழுத்தி அளந்தால் ஒரு கப் அளவுக்கு மேலே வரைக்கும் இருந்ததுனாக்க அதில் கொஞ்சம் குறைவாக சர்க்கரை ஒரு கப்புக்கு கோபுரமாக இருந்ததுனாக்க தலை தட்டி இல்லைன்னா முக்கால் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க ஒரு அங்குலம் இஞ்சியை வந்து இது மாதிரி தோல் எடுத்து இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஞ்சியும் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு சிட்ரிக் ஆசிட் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவல் டீஸ்பூன் டீஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் லெவல் டீஸ்பூன் இதோட கொஞ்சமாக க்ரீன் கலர் இந்த க்ரீன் கலர் போட்டால் தான் இதில் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால ஃபுட் கலரில் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க பவுடர் ஃபுட் கலர் தான் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்கலாம் ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இந்த மெஷர்மெண்ட் படி செஞ்சாக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த உப்பு நல்லா கூடுதலாக சேர்க்குறப்ப தான் இந்த ட்ரிங்க் வந்து நல்ல ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து தண்ணியை மட்டும் நான் முதல்ல இதில் சூடு பண்ணியிருக்கேன் எந்த அளவு சர்க்கரை சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி இப்போ ஒரு டம்ளர் சர்க்கரைனாக்க ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் இப்போ இதில் இந்த தண்ணி வந்து ஊற்றி பாயில் ஆகிட்டுருக்குங்க சூடு சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து இஞ்சி போட்டுக்கிறேன் இதோட சிட்ரிக் ஆசிட் இதையும் சேர்த்துறேன் சிட்ரிக் ஆசிட் இல்லைன்னா நீங்கள் எலுமிச்சை உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லை முக்கால் டீஸ்பூன் போடலாம் இப்போ இதில் சர்க்கரை சேர்த்துறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்குவாஷஸ் சிரப்ஸ் அப்புறம் அந்த அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணு விதமாக சொல்லுவோம் சர்பத்து ஸ்குவாஷஸ்ஸு சிரப்ஸு இப்போ இது வந்து நம்ம மின்ட் ஸ்குவாஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த சர்க்கரை போட்டால் தான் இதை செய்ய முடியும் சர்க்கரை இல்லாமல் செய்ய முடியாது வெள்ளம் போட்டு செஞ்சால் நல்லா இருக்காதுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறப்ப வேணால் வெள்ளம் போட்டு செய்யலாம் வெள்ளை சர்க்கரை போட்டு பண்ணலாம் ஆனால் ட்ரிங்க் மாதிரி பண்ணி வைக்கிறப்ப இந்த ரெகுலர் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து சுகர் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா கல்கண்டை வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு இதை விட குவான்டிட்டி குறைச்சிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு சேர்த்து வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா கொதிக்குது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதுமானது சிரப் மாதிரி வரணுங்கிற அதாவது பாகு மாதிரி வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த சொல்யூஷன் நல்லா கிளியர் ஆனால் போதுமானது நம்ம அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து சர்க்கரையை வந்து மறுபடியும் உரையும் தன்மைக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொதித்த பிறகு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு நம்ம இந்த புதினாவை வந்து நம்ம கழுவிய பிறகு ஈரம் இல்லாமல் ஒரு துணி மேலே பரப்பி வளர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப் கிடைக்கும் இந்த இதை வந்து நல்லா சர்க்கரை பா கொதித்த பிறகு சர்க்கரை கொதித்த பிறகு கரைசல் கொதித்த பிறகு இந்த புதினாவை இதில் சேர்த்துடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் அதை சேர்ப்பேன் புதினா சேர்த்த பிறகு நம்ம கொதிக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த சூட்லேயே இதை அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த வாசனையெல்லாம் அதில் இறங்கிடும் அப்போ தான் மைல்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம அப்படியே வந்து ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்ற வரைக்கும் அப்படியே வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வடிகட்டிட்டு கலரும் லெமன் ஜூஸும் சேர்ப்போம் இப்போது இதில் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் குறைவாக சேர்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் கூடுதலாக சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா சிட்ரிக் ஆசிட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸே அதிகமாக போடலாம் ஆனால் லெமன் ஜூஸ் போடுறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக போடக்கூடாதுங்க விட்டமின் சியே அழிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டில் வேணால் கொஞ்சமாக சர்க்கரையோடு சேர்த்துட்டு பிறகு மீதி லெமன் ஜூஸை லாஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு இதை வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை வந்து வடிகட்டிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு
இது நல்லா வடிகட்டிய பிறகு இதில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனலுங்க சிட்ரிக் ஆசிடை குறைச்சிட்டு லெமன் போட்டுக்கலாம் இந்த லெமனோட ஃப்ளேவரும் இதோட சேரப்போ இந்த உப்பு எல்லாம் சேரப்போ ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சிக்கிறேன் இதுக்கு அதாவது லெமன் மின்ட் அண்ட் ஜிஞ்சர் ஸ்குவாஷும் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரீன் கலர் இல்லை என்ன இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மின்ட்டுனா ஒரு க்ரீன் கலர் வேணும்னு நினைப்போம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன் ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அது நம்ம வந்து டைல்யூட் பண்ணுவோம் அது சிறப்பை வந்து அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கலர் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இந்த டார்க் கலர் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு ஒரு ட்ரை பாட்டில் உலர்ந்த பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கணும் இப்போ இதை எப்படி வந்து கலக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ சிறப்பு ஒரு பங்குனாக்கா மூணு பங்கு தண்ணிங்க இந்த சிறப்பு எடுத்திருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் வாட்டர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் கரெக்டாக இருக்குது மின்ட்டுக்கு இதை வந்து நம்ம குடிக்கிறப்ப சிப் பை சிப் குடிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதாவது எந்த இது ட்ரிங்க்கு குடித்தாலும் நம்ம வந்து உமிழ் நீரோடு சேர்ந்து கலந்து குடிக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு அதனுடைய முழு பயனும் கிடைக்கும் அதனால் சிப் பை சிப் குடிக்கணும் இதை பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கிறப்ப இது எந்த விதமான ஃப்ரூட் ஜூஸ் இல்லை அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் கேடாதுங்க ஆனாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அப் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பொதுவாக இதுக்கு வந்து கேஎம்எஸ் வேணும்னா நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம் வருஷ கணக்கில் வைக்கதாக இருந்தால் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாமையே இது வந்து நல்லா இருந்தாக்க எதுக்காக ப்ரிசர்வேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நீங்களும் வந்து அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் எப்போ எப்போதும் போல் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய விதவிதமான ஸ்குவாஷ் எந்த ஃப்ரூட்டில் வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் நன்னாரி வெட்டி வேறு சந்தனம் அந்த மாதிரி விதவிதமான சூப்புகள் ரோஸ் சிரப்பு காஜு குலாப் சிரப்பு கோகோ சிரப்பு அந்த மாதிரி விதவிதமான சிறப்புகள் சூப்புகள் சிறப்பு ஸ்குவாஷு அதோடு வந்து இன்னும் நிறையா இதில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த புக்கு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சூப்ஸு விதவிதமான ஐம்பது சூப் கொடுத்துருக்கேன் குடிக்கிற மாதிரி ரசம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் வெரைட்டிஸ்லேருந்து ஃபிஷ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரிங்க்லேருந்து நம்ம அந்த காலத்தில் பாரம்பரிய பானமான பானகத்துலேருந்து இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் ஹண்ட்ரடுன்னு பேர் தான் ஆனால் அதை விட அதிகமாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இது நீங்கள் அமேசான் மூலமாக பெறலாம் இல்லைனா நான் ஒரு ஃபோன் நம்பர் போடுறேங்க அது எங்களுடைய ஆஃபீஸ் நம்பர் அது வந்து டென் டு ஃபைவ் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கனாக்கா எப்படி அனுப்புறதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதன்படி பணம் கட்டினீங்கன